மன அழுத்தம் இல்லாதவர்கள் அதை உணராதவர்கள் இருக்க முடியாது மன அழுத்தம் என்பது மனது சம்பந்தப்பட்ட அல்லது அல்லது நினைவு சம்பந்தப்பட்ட அதே நேரத்தில் உடலையும் உடலும் சம்பந்தப்பட்டதாக ஆனால் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகி நம்முடைய தூக்கத்தை கெடுத்து அதுவும் நிரந்தரமாக தூக்கத்தை கெடுக்க ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அது நோயாக மாறுறதுக்குள்ள வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ ஹவு டு ஹேண்டில் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் வாட் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ் நேர்களுக்கு எனது வணக்கம் நான் மருத்துவர் அருணாச்சலம் இப்பொழுது ஸ்ட்ரெஸ் அல்லது மன அழுத்தம் என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் மன அழுத்தம் இல்லாதவர்கள் அதை உணராதவர்கள் இருக்க முடியாது மன அழுத்தம் என்பது மனது சம்பந்தப்பட்ட அல்லது அல்லது நினைவு சம்பந்தப்பட்ட அதே நேரத்தில் உடலையும் உடலும் சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கும் ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் இதை வந்து நல்லதாக நிறைய நேரங்களில் நம்ம சொல்கிறது இப்போ வேகமாக ஒரு பிரயாணத்துக்கு ட்ராவல் ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ டயத்துக்கு போகணுன்னு நினப்போம் அதுக்கு ஜாலியாக போகிற ஒரு ட்ரிப்பாக இருக்கும் ஏர்போர்ட்டுக்கு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னால் போகணுன்னா அதுக்கு ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னால் மணி அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அன்றைக்கி நைட் தூங்க மாட்டோம் இது இப்போ இது முதல்ல ஒரு அது இப்போ லோக்கலாக இருந்தால் முதல் நாள் இதே ஒரு ஃபாரின் ட்ரிப்பாக இருந்தால் ஒரு ஒன் வீக்லேருந்தே அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஆரம்பிச்சிடும் அது வாங்கணும் இது வாங்கணும் அங்கே போகணும் இங்கே போகணும் அவங்கள பார்க்கணும் இவங்கள பார்க்கணும் நமக்கு டைம் இருக்குமா அது இருக்குன்னு ஒரு பெரிய மன போராட்டம் உள்ளுக்கில் நடந்து பெரிய இப்போ ஷெடியூல் பிளான் போட்டு அதில் ஒன்று ஒன்று மிஸ் பண்ணுறதை மறுநாள் போஸ்ட்போன் பண்ணி லிஸ்ட் போட்டு இந்த மாதிரி ஓடிட்டே இருப்பாங்க போகிறதுக்குள்ளே ஒரு டாக்டரையும் வந்து பார்க்க வந்து ரெண்டு தூக்குமே வர மாட்டேது நெஞ்செல்லாம் வலிக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது ஒரு சில நேரங்களில் நமக்கு ரொம்ப அவசியம் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிற மாணவனால் எக்ஸாம் ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தால் அவன் நல்லா படிக்க ஆரம்பிச்சிருவான் எக்ஸாம் பற்றி ஒரு சின்ன பயம் பின்னால் வரலன்னா அந்த பையனால் அவ்வளோ அழகாக வேக வேகமாக அந்த பாடங்களை படிக்க முடியாது அந்த பயம் வரணும் உள்ளுக்குள்ள அது பேர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அனிமல்களுக்கு நம்ம காட்டு விலங்குகளுக்கு எப்படின்னா ஒரு பின்னால் வேட்டையாட ஒரு விலங்கு வருதுன்னா அந்த நேரத்தில் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்னால் மட்டும்தான் அந்த மன பயத்தினால் மட்டும்தான் அந்த விலங்கால் பின்னால் விரட்டுற விலங்கை விட வேகமாக தன்னை காப்பாற்றிக்குள்ளே ஓடுறதுக்குள்ள இருந்து எல்லாத்துலையுமே நல்லதுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வேணும் ஆனால் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகி நம்முடைய தூக்கத்தை கெடுத்து அது நிரந்தரமாக தூக்கத்தை கெடுக்க ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அது நோயாக மாறுறதுக்குள்ள வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஹவு டு ஹேண்டில் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் வாட் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ் இதில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பொறுத்தளவில் சாதாரணமாக சொல்ல போகிறதா இருந்தால் ரொட்டீனாக உள்ள ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நமக்கு வந்து தாய் பட்சம் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூலுக்கு போகிறது கூட நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வரலாம் திடீர்னு ஒரு பேஷண்ட் அங்கே வாசலில் மயக்கம் போட்டு விழுந்தாருன்னா அதை பார்த்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இந்த இதெல்லாம் சின்ன சின்ன சாதாரண ரொட்டீன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இது டெய்லி நடக்கிற விஷயமா இருக்கும் கிளம்பி ஆஃபீஸ் போகிறதுக்குள்ளே வர்ற ஒரு ட்ராவல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு தடாரணம் முன்னால் வர்ற ஒரு நேருக்கு நேராக ராங் சைடில் வர்ற ஒரு வண்டியை பார்த்த ஒன்று ஏற்படுற ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அதெல்லாம் ஒரு சாதாரணமாக போகிறது ரெண்டாவது ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஒரு எமோஷனலில் வர்ற ஒரு நெகட்டிவ் சேஞ்சஸ் அதில் வந்து ஜாப் லூஸ் பண்ண போகிறேன்னு சொல்கிறதோ கண்டிப்பாக எக்ஸாம் எழுதிட்டு வர்ற எக்ஸாம் ஃபெயில் ஆக போகுதுன்னு தெரியுதோ இல்லை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது இந்த எக்ஸாம் நம்ம நினைத்த அளவுக்கு எழுத முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறதோ அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் ஒரு சாதாரண நோய் ஒரு ஜுரம் இப்போ ஜெ இப்போ இருக்கிற ஒரு சீசனில் டெங்கு சீசனில் ஒரு ஜுரம் வந்தால் போதும் குடும்பமே அப்படியே சோகமாக அந்த நோய் நல்லா அந்த குழந்த குழந்தையோ பெரியவங்களோ தனக்கோ நல்லா வர வரைக்கும் வர்ற ஒரு பயம் இந்த மாதிரி நோயினால் வர்றது இந்த மாதிரி வர்றது வந்து ஒரு ஒரு ஷ நெகட்டிவ் தாட்னால் வர்ற ஒரு விஷயம் மூணாவது வர்றது வந்து ட்ராமாட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் ட்ராமா வந்து எப்படின்னா நீங்கள் வந்து நம்ம ஒரு ஆக்சிடென்ட்டோ இல்லைன்னா யாராவது உறவினர்களை இழந்து போகிறதுனாலையோ உயிர் இழப்புனாலையோ அந்த மாதிரி மனசை ரொம்ப போட்டு உழுக்கிற விஷயங்களில் வர்ற ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அவங்களுடைய மறைவு நமக்கு வந்து இரப்பேராக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு இப்போ புயல் வெள்ளம் அதில் ஊரே பாதிக்கப்பட்டு போகிறதுனால வர்ற மாஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை இண்டிவிஜுவலாக நம்ம வீடு மட்டும் கூரை பிச்சுட்டு போயிருந்தாலோ நம்ம வண்டி மட்டும் மழை தண்ணி நினைஞ்சு போனாலோ இல்லை போகிறப்ப பள்ளத்தில் ஒரு வண்டி நம்ம வண்டி விழுந்து எந்திரிச்சு வர்றது வண்டியே வராது அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன நான் வாகனங்களை சொல்கிறது காரணம் இப்போ இன்றைக்கி அதுவும் ஒரு முக்கியமான அங்கமாக இருக்குது குடும்பங்களில் ஆக அந்த இழப்புகளால் கிடைக்கிற ட்ராமா காயங்கள் தீர்க்க முடியாத சில காயங்கள் உறவினர்களில் ரெங்கிய ஒரு நெருங்கிய உறவினர்களை சடனாக இழக்கிறது அந்த மாதிரி வர்ற ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இது இந்த இந்த மூணு வகையாக நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பிரித்தாலும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு வந்
அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நமக்குள்ளே செட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே அறிகுறியாக இருக்கும் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் அலட்சியமாக எடுத்துகிட்டு ரோட்டில் வர்றவங்கெல்லாம் ரொம்ப ஜென்டிலாக அப்படி தலை அசிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு பார்த்தா குறுக்க ஒரு நாய் வந்தாலே அதுக்கு கத்த ஆரம்பிச்சிருவோம் இது ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் அடுத்த வகைக்கு நம்ம வந்துட்டோம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த மாதிரி வாகனம் ஓட்டும்போது இந்த மாதிரிலாம் ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தால் என்ன செய்யணும்னா வண்டியை ஓரம் கட்டி நின்றுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம நம்பி குடும்பம் இருக்குது நம்ம இந்த அளவுக்கு கற்றிக்கிட்டு இரிட்டேட்டிவாக இன்ரெஸ்பான்சிபிளாக வண்டி ஓட்டணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு அங்கனே ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன ஒரு தண்ணி குடிச்சிட்டோ தன்னை ஆசுவாசப்படுத்திட்டோ நல்ல விஷயங்கள் நினச்சிக்கிட்டு நம்ம போகிற காரியம் நடக்கிறதுக்கு இன்னும் அரை மணி நேரம் இருக்குது அங்கே யாருமே டயத்துக்கு வர போகிறது இல்லை இந்தியன் டைம் தான் எல்லோரும் வர போகிறோம் நமக்கு லேட்டாக போகிறது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடோடு அந்த அந்த நேரத்தில் அதை கடந்து போகிறது நல்லது ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது நமக்கு அவசியம் ஆனால் அதை அது அளவோடு இருக்க வேண்டும் அது நோயாக மாறக்கூடாது அதனுடைய அறிகுறிகள் என்ன அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அதனுடைய பாதிப்புகள் என்னங்கிறத தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஹவு டு மேனேஜ் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது உண்மையிலே சில நேரம் ரொட்டீன் பிரேக் த ரொட்டீன் ஜஸ்ட்டு லீவ் எடுக்காமல் போயிட்டே இருக்கிறோம் ஒரு ஒரு விடுமுறை தேவைப்படலாம் பிரேக் ஒரு நாள் எங்கேயாவது எடுக்கிறதுனால அது வீட்டில் ரொட்டீனாக படுத்துகிட்டு இருக்கிறது விட்டு குடும்பத்தோடு ஒரு நாள் வெளியில் போகலாம் இல்லை தனியாக நண்பர்களோடு போகலாம் இல்லை தனியாகவே பிடிச்ச இடத்துக்கு போயிட்டு வரலாம் மால் வாக்கிங் மால்லாம் போனால் இப்போ எல்லாம் பிரைட் லைட்ஸ் பிரைட் மக்கள்லாம் அங்கே பெரிய செல்வ செழிப்போடு வர மாதிரி பார்க்கலாம் இல்லாதவங்க கூட அங்கே ஒரு நல்ல துணி ஆடைகளோட ரொம்ப சந்தோஷமாக வர்றதை பார்க்கலாம் கோயில் நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பிரேக்கர் பீச் சென்னை புறத்தில் ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் பிரேக்கர் கா பைசா செலவு இல்லாமல் கிடைக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பிரேக்கர் அந்த நேச்சுரல் அந்த கலை கடல் அலைகள் காலில் வந்து தழுவுறப்ப அந்த கா அந்த அலைகளோட எனர்ஜி நமக்கு பா கடத்தப்படுது ஸோ தண்ணீர் அங்கே நின்றுட்டு இருந்தாலே அது ஒரு பெரிய என்ன பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை தர்ற ஒரு இடம் காற்று அடுத்த ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி தர்ற படம் வீட்டுக்குள்ளேயே உட்காந்துருக்கும் வெளியில் வந்து பால்கனியோ அல்லது ஜன்னலையோ திறந்துட்டோ அல்லது க வெளியில் வந்து அந்த இயற்கையை ரசிச்சோம்னா அது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் பிரேக்கர் ரொட்டீனாக பார்க்குற வேலை இருந்து இப்போ ஒரு நண்பருக்கு ஒரு சிரிச்சு பேசுகிற ஒரு நண்பருக்கு ஒரு ஃபோனை போட்டு பேசி சிரிக்கிறது மனசு விட்டு அலாவலாக வருது இதெல்லாம் வந்து பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் பிரேக்கர்ஸ் யார்ட்டையுமே சொல்ல முடியாத விஷயமா இருந்தால் யார்ட்டையாவது தெரிஞ்சவங்ககிட்ட மட்டும் அதை பற்றி பேசி அதை பற்றி இது வந்து சர்வசாதாரணமாக நடக்கிற விஷயம் தான் அதாவது ஒரு ரோட்டில் விழுந்தால் கூட ரொம்ப அவமானப்படுவோம் அந்த நேரத்தில் நமக்கு நினைச்சு ஓடி வர அந்த இதெல்லாம் வந்து அந்த நேரத்தில் மேனேஜ் பண்ணாலும் அடுத்தால நினச்சி இவ்வளோ பேருக்கு மேலே விழுந்துட்டோமே சில சின்ன விஷயங்கள் கூட பெருசாக்கிற ஒரு தான் பார்க்குறோம் அதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக எல்லாருக்கும் நடக்கிறது தட மாதிரி விழாதவங்க யாருமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணத்துக்கு வந்தால் தான் அதுலேருந்து வெளியில் வர முடியும் அதனால் இது எல்லாமே வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஈஸியாக எடுத்துக்கு தான் செய்யணும் எல்லாருக்கும் எல்லாமே நடக்கும் இதுவும் கடந்து போகும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வேணும் இது தவிர யோகா மெடிடேஷன் ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பிரேக்கர் இது தவிர நல்ல பாட்டு கேட்கறது புத்தகங்கள் வாசிக்கிறது அப்புறம் சினிமா போன்ற கேளிக்கைகளை போய் ரசிக்கிறது டிவியில் கூட அது என்ன சொல்கிறது இந்த காமெடி சேனல்ஸை பார்த்து வாய் விட்டு சிரிக்கிறது குழந்தை மாதிரி எங்கள் காமெடியும் அங்கே எல்லாருமே ரிஜிடாக இல்லாமல் அங்கே போய் சிரிக்கிறது கூட அளவு பட்டி சிரிக்காமல் வாய் விட்டு சிரித்தா நோய் விட்டு போகுங்கிறதான் இது தவிர சைக்ளிங் எக்ஸசைஸ் ஜிம்மு ஜிம்மு போகிறது சில நேரம் நல்ல ஸ்ட்ரெஸ் பிரேக்காக இருக்கலாம் ஸ்விம்மிங் போகிறது நல்ல ஒரு எக்ஸ்பெ இதாக இருக்கலாம் சிலர்லாம் இப்போ ஐம்பது கிலோமீட்டர் சைக்கிளில் போயிட்டுறது கூட இருக்குது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச மனசுக்கு நிறைவான சந்தோஷமான விஷயங்களை செய்யும்போது பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ்னால் வர நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட் மாறுறதுக்குள்ள வாய்ப்பு இருக்குது கடவுள் இறைபக்தி கோயில் இது கூட இதில் அடங்கும் இறை பாடல்களும் சில நேரங்களில் நமக்கு ஒரு நல்ல நிம்மதியை தரலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச சந்தோஷப்படுத்துகிற விஷயங்களை அந்த மாதிரி நேரங்களில் தனியாக இருக்கிற நேரங்களை பண்ணி இந்த ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து வெளியில் வர பாருங்கள் நன்றி வணக்கம்